こんにちは、さゆりです。今回は辛い食べ物について話します。皆さんは辛いものが好きですか辛いものが得意ですか、えー、私は結構苦手かもしれません。ちょっと辛いものは大丈夫です。でも、すごく辛いものは食べられません。皆さんの国で人気の辛い食べ物は何ですか日本で人気なのはやっぱりカレー<笑>カレーとあとねキムチも人気ですねあとキムチを使ったキムチ鍋とかチゲ鍋、まあ、これは辛い鍋ですね鍋っていうのは冬によく食べますスープにたくさん野菜とか肉とか魚が入ってますでチゲ鍋とかキムチ鍋は辛いですあと、担々麺。うん、ジャージャー麺かな、英語で。担々麺とあの激辛ラーメン。そういう麺類も人気です。うん。あとは、まあ、中華料理の麻婆豆腐。うん。とか、えー、さっきも出たんですけど、キムチを使った豚キムチ炒めが定番で人気ですね。さっき日本で人気の辛いものって言ったんですけど日本料理であまり辛いものはありませんよね。うん、で寿司とか刺身で使うわさびは辛いんですけどなんかその唐辛子の辛さ唐辛子っていうのはあの赤いペッパーですね。唐辛子の辛さとは違いますよね。でまあ、これ日本のものかちょっとわからないんですけど柚子胡椒というものもありますこれもちょっと辛いですでも美味しいのでぜひあの食べたことない人はちょっと調べてみてください柚子胡椒です、はい、でもねやっぱりさっき言った唐辛子の辛さとは違うんですよね皆さん辛いものを食べると体はどんな反応をしますか？辛いものを食べるとどうなりますか？<笑>まあ、たくさんの人は多分汗をかくっていうと思いますね。辛いラーメンを食べながら汗をかいている人を見たことがあります。はい。で、私の場合はえっ、ー、とまあ、普通だと思うんですけど、口の中がヒリヒリしてとても喉が渇きます。水を飲みたくなりますでちょっとこれは変なんですけどなんでかわからないけどなぜか耳も痛くなります辛いもの食べてあやばいなんか耳に来た<笑>耳を通して辛さを感じますこれはちょっと変っていろんな人に言われますねでもあの Google で検索してみるとそういう人はたくさんいるので少し安心しました。<笑>皆さんは辛いものを食べた時、耳に来ますか？<笑>あの辛いものって美味しいと思うんですけど、すごく辛いものは食べられません。ね、少しだけ辛いのは大丈夫です。ピリ辛と言います。ピリ辛ぐらいだったら大丈夫です。ピリ辛っていうのは少し辛いこと、ピリッと辛い。から来てるのかな多分<笑>であのとっても辛いものを激辛と言いますまあ、激辛はもう無理ですね食べられません日本であのインドカレーを食べに行くといつも私は普通か辛口にしますそれぐらいがちょうどいいですうん。でもカレーってそのお店によってレベルが違うんですよねだから初めて行くお店とかだとどのぐらい辛いとかってなんか説明しづらいじゃないですか店員さんも<笑>だから初めて行く店は結構チャレンジですねちょっと怖いですでも大体初めて行くお店は普通を頼みます辛くないものが甘口で普通中辛とかそうレベルがたくさんありますでココイチ
多分海外でも人気の日本のカレーチェーンがあると思うんですけどココイチはかなり辛さがありますね10辛とかレベル10のことですね10辛とか選べるので、まあ、辛いのが好きな人はココイチはいいかもしれませんね。私カナダに住んでたことがあるんですけどその時はメキシコ料理屋が結構あって好きだったんですけど日本に帰ってきて全然メキシコ料理食べてないですね、まあ、多分大きな都市東京とか大阪とかそういう大きな都市だとメキシコ料理屋さんもあると思うんですけど私が住んでるのは結構小さい町なので。メキシコ料理屋さんがあんまりないんですよねで、行ったことがあるんですけどブリトーを出してるお店に行ったことがあるんですけど、まあ、全然なんか違うブリトーが出てきて<笑>なんか日本の米で作ってるしなんか全然違ってたんですよだからいやちょっと美味しいメキシコ料理食べたいなって最近思ってますまあ、メキシコ料理も辛いものが多いですねでもちょっっとだったら大丈夫あとさっき言ったカレーライスもあるしインドカレーもかなりあのどこでも食べられますあと最近はタイカレーとかもよく出てますねなのであの日本で辛いものが食べたいって思ったらカレーがいいと思いますあとねやっぱあのラーメン屋さんに行くと激辛とかちょっと辛いメニューもあると思うので食べてみてください<笑>はいなんかめっちゃお腹減ってきたちょっとお腹が鳴ってたらすいません<笑>食べ物の話をしたのでお腹が空いてきましたはい<笑>、うん、じゃあ,あの今回は辛い食べ物の話でした皆さんの好きな辛いものは何ですかよかったら教えてくださいじゃあまたねバイバーイ。